गाइज मई सैल्फ संदी कुमार रेडी फ्रम इंजीनीय कांपटेटिव ट्रैनी अकाडमी नीचे सीएसएफ ट्रेड्स मैं एग्जामे कंसर्न मार्क् टेस्ट अनेबो आल नैन मार्क् टेस्ट नईन वरक चपाँसार प्ले लिस्ट के यू विल फैंड आल द मार्क् टेस्ट नंबर टेन अनेबो सो इन इनीषि मन के रीजनिंग अनेंटी सो इला चूस मोटमोद क्वेश्चन फाइव प्लस सिक्स प्लस टू अंटे मन की विधा चूस्ते ऐडे थर्टीन अने जो थर्टीन की रेड ऐड जो फिफ्टीन अदे विधा नये प्लस टू प्लस फाइव ऐडे सिक्सटीन रात जो दाखी टू अने ऐडे एन अने वस्तम किटो फिगर नंबर आफ् ट्रांगल्स अड़का आ ट्रांगल्स अने टोटल मन के ईदनाजी कौंटे आंसर पेटे डीआरओएन ड्रउन अने मन मैट्रिस् ये इच्छाड़ो मैट्रिक्स वन अं टू दीन प्रकार मन हईलटा दाने बटी चूस नमेंटे फस्ट आपशन चूड़ी आपशन एक्ते मन की विधा राव जो अजी मन ड्रॉन अने कपेटू सो आपशन मतमे चूँगी एला अलादी सो मेर का प्ले लिस्ट के अर्थम हो विधा आ प्रॉब्लम साल्व चेयर अने नैक्स्ट मन चूस हिडन आर् एंबेडेड फिगर अंत दाग उ फिगर एंटे यह विधा रोटेटे लफ्ट सैड नई डिग्री मन फिगर फोर मन उवच्छ कंप्लीट फिगर यह विधा चूस मन की कंप्लीट फिगर टू अने कंप्लीट फिगर मन तुम्हारे मिर्र विधा रईट सैड क्लेटे आधा प्लेस वाल अभी वाटर इमेज ला कड़ी सो दीन आंसर एम होते थ्री अने मन को ईजीग आ इनवर्जन अने चूड़ी सो so, इध मन को आसर वस्तम पेपर अने फोल वाल कट पोर्शन मन चलते लोपल रेक्टांगल षे मन इक मन चूड़ी सेंटर सो so, क्वेश्चन टैग प्लेस मन यूज चेयचु अने नैक्स्ट चूस नंबल प्लेस वाल क्वेश्चन टैग मन के करेक्ट आसर वस्टे डिवीजन ग्रेटर दैन इंटू अंड डिवीजन अन्ट इकड़े सो प्लस डिवीजन दी बटी चुस्ते मन की वस्तो मन पे ईजीग नैक्स्टे इक फाइव डालर अने प्लेस एक पड़ते इवे मूड वस्तु अभी ना इर प्लस मूडे डालर अने प्लेस इंटू पेटू अट अने प्लेस प्लस पड़ते मन को आंसर्स अभी ईक्वल वस्ताई सो ना इर प्लस आर थर्टी फोर अने जो डिशनरी वाइज चूस न इकड मन डिशनरी वैज थ्री फाइव वन फोर टू मन की ईजीग आसर अने चूड़ी अदे विधा इन द फाइंग फिगर चूस फिगर प्रकार क्वेश्चन फोर टेन मध्य गैप अने चूड़ी एन ट्वेंटी फोर अने सिक्स अने चूड़ी सो दिन प्रकार मन चूस गैप अने गैप अने नैक्स्ट अने फिफ्टी टू रा पैन सारी किंदोसारी सिक्स एट सिक्स एट नैक्स्ट मन वे सिक्स सिरीज इव जी आ सीरीज चूस नीबी जेड वै सीडी एक्स डब्ल्यू अने विधा मन चूस नीक्वे अने व्यू नैक्स्ट राव जो अदे विधा आर्ड वर्ड अड़का क्रिंद वाट में पोटाशिम अने मेटल मन को मिगतावनी मेटलस वन मैनस् वन वन मैनस वन जीरो अन मैनस थ्री टू अदे विधा इकड़े वन मैनस सेवन सिक्स अदे विधा वन मैनस नये अंत एट ओवराल वीट मध्य चूस न मन के अभी डिफर अने मन सिक्स की एट की टू डिफर जीरो की टू की टू डिफर टू की फोर की टू डिफर का इक थ्री की थ्री की जीरो डिफर काबी सो थर्ड वन अने आसर अन्ट सो नैक्स्ट आलटर्ने कल इकड़ी आर्ड वन अंटे डीजीजे की मध्य थ्री अने गै प्रती चूड़ी का वैल अला नैक्स्ट मेल फादर डाक्टर अट्ले फादर अने मेल अवटर सर्किल मेल इंडिकेटे इनर सर्किल फादर अन्ट डाक्टर अने मेल अं मेल अवता फादर अवता को मंदे उबी अला बैठ ना ड्रा चाचे नैक्स्टे अप आजिट डन अन्ट फैट आजिट थि नैक्स्टे इकड़ा ट्वेंटी फोर अने चूस 
లాస్ట్ డిజిట్ ఏదైతే యూనిట్ డిజిట్ ఉందో దానికి ఫోర్ స్క్వేర్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే యూనిట్ డిజిట్లో ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కింది వాటిలో ఏ సీక్వెన్స్ ప్రకారం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ అనే సీక్వెన్స్ అని మనం గుర్తుంచుకోండి దాని తర్వాత మనకి బీడీజీ అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ విచ్ కెనాట్ బి ఫామ్డ్ అంటే మాంటిస్సరీ అనేది దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే యూ లేదు కాబట్టి మౌజ్ అనేది ఫామ్ కాలేదు ఇది ఒక రిలేషన్షిప్ ఇవ్వడం జరిగింది కమల్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ సంపత్ అంటే కమల్ ఫాదర్ కాబట్టి రెక్టాంగిల్లో మనం చూడొచ్చు సంపత్ అని కింద ఉంటాడు సంపతి సన్ ఆఫ్ రజనీ అంటే రజనీ యొక్క కొడుకు సంపత్ అనమాట అయితే రోష్ని ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ రజనీ రోష్ని అనే పాప ఇక్కడ ఎవరు అంటే రజనీకి ఇక్కడ సిస్టర్ అనమాట అంటే వాళ్ళ అత్తగారు అవుతారు ఆ పిల్లాడికి పిన్నమ్మగారు అవుతారు సో ఓవరాల్ ఏంటంటే రోష్ రష్మి ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ రోష్ని రష్మి అనే పాప ఇక్కడ రోష్ని యొక్క కూతురు అనమాట హవ్ ఈజ్ రోష్ని రిలేటెడ్ టు సంపత్ అంటే రోష్ని అనే ఆమె సంపత్కి ఏమవుతుందంటే ఆంటీ అవుతుంది అనమాట అదేవిధంగా రాజ్ ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు వెస్ట్కు వాకింగ్ చేస్తాడు అదేవిధంగా రైట్ అని తీసుకుంటాడు ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వాకింగ్ చేస్తాడు మళ్ళీ ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు రైట్ అని తీసుకొని పోతాడు అనమాట ఓవరాల్ ఏంటంటే ఏ డైరెక్షన్లో పోతున్నాడు అంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే అతను నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడని మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనము సిలాజిజంలో సమ్ రాక్స్ ఆర్ బ్రౌన్ అన్నాడు కొన్ని రాక్స్ అనేది బ్రౌన్ అయితే సమ్ బ్రౌన్స్ ఆర్ రౌండ్ అన్నాడు ఈ విధంగా చూసినట్లయితే సమ్ బ్రౌన్స్ ఆర్ రాక్స్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు కరెక్టే సమ్ బ్రౌన్స్ సమ్ రౌండ్ ఆర్ రాక్స్ అని చెప్పాడు ఇది మాత్రం స్టేట్మెంట్ ఇలేదు కాబట్టి రాంగ్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇన్ ఎ సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఒక కోడ్ లాంగ్వేజ్ బ్యాట్ అనేది ఇరవై ఐదు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా బిన్ అనేది ఇరవై ఏడు రావడం జరిగింది గన్ అని ఏ విధంగా రాశాడు అంటే ఈ విధంగా మనము వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనము ఆల్ఫాబెటిక్ నంబరింగ్ ప్రకారం బి అంటే రెండు కాబట్టి ఏ అంటే ఒకటి కాబట్టి టీ అనేది ట్వంటీ వాటిని కూడితే ట్వంటీ త్రీ అనేది వస్తుంది సో గన్ అని కూడా ఈ విధంగా మనము సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ అంటే నలభై నాలుగు రాయచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ తిన్ని ఈ విధంగా ఎస్జీ హెచ్ఎం రాయడం జరిగింది అదేవిధంగా జూక్ అనేది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఐటీ జేడీ అనే సీక్వెన్స్ మనం మైనస్ వన్ సీక్వెన్స్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నిట్లో సో మ్యాథమెటిక్స్ నేను లాస్ట్లో చెప్తాను సో లెటర్ సి ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమేమి మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది అడిగాడు సో నెక్స్ట్ ఈ ఫిగర్లో చూసినట్లయితే ఎర్ర కరెక్ట్ ఫైన్ పాయింట్ అవుట్ చేయాలా బట్ వాట్ ఇక్కడ ఇండియా దిస్ టైమ్ వాజ్ దేర్ అటెంప్ టు ఎక్స్టెండ్ ద రోడ్ టు వాడ్ అవర్ బార్డర్ అంటే ఏది ఈ విధంగా డిస్టర్బెన్స్ చేసింది అంటే సో ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి అంటే ఇక్కడ టు టు వాడ్ ఇట్స్ బార్డర్ అని రాయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ టైమ్ వాజ్ దేర్ అటెంప్ టు ఎక్స్టెండ్ ద రోడ్ టు వాడ్ ఇట్స్ బార్డర్ అని మనం రాయాలన్నమాట అవర్ కాదు ర్యాక్డ్ బై ఇంటర్నల్ టర్మాయిల్ ద సిటీ హ్యాస్ మేడ్ నో ఎరెక్ట్ నో సీక్రెట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రేజ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ టర్మాయిల్ వల్ల ద సిటీ హ్యాస్ మేడ్ అంటే ఇక్కడ ఈజ్ మేడ్ అని రాయాలి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ టోల్డ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి హ్యాస్ మేడ్ నో సీక్రెట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రేజ్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అప్రోప్రియేట్ వాటర్ చూసినట్లయితే ఏదర్ ఫాదర్ ఆర్ హిస్ సన్స్ ఇక్కడ సన్స్ అని ప్లూరల్ నౌన్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మేక్ అని రావాలి మేక్స్ రాదు సన్ అయితే మేక్స్ అని వస్తుంది మేక్ టీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎ స్మాల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ టు నో ఇన్కమ్ అట్ ఆల్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మీనింగ్ గ్లేర్ అడిగాడు గ్లేర్ అంటే డాజిల్ అని గుర్తుంచుకోండి సో స్ట్రాంగ్ లైట్గా గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా మెమిక్ అంటే ఇమిటేటర్ ఎవరైతే మెమిక్ చేస్తారో ఇమిటేటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు పాట్రోల్ అంటే ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం అనమాట అదేవిధంగా ఆపోజిట్ మీనింగ్ అడిగాడు కమిటెడ్ అంటే ఏదన్నా కమిట్ కావడం అనమాట అన్సర్టెన్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు డౌట్ పడము సో ఆ విధంగా రోడ్ అంటే ఇక్కడ మనము స్పాయిల్ చేయడం అనమాట దాన్ని మనం ఫిక్స్ చేయడం అనమాట సో ఓవరాల్ ఎరోడ్ అంటే స్పాయిల్ ఆపోజిట్ ఫిక్స్ అనమాట కర్బ్ అనేది కంట్రోల్ చేయడము దాన్ని మనము ఫ్రీడమ్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇడమ్స్ అండ్ ఫ్రైజెస్లో చూసినట్లయితే రూట్ అండ్ బ్రాంచ్ అంటే ఇక్కడ టోటలీ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఫ్రమ్ ద రూట్ అండ్ బ్రాంచ్ అంటే కింద కింద నుంచి పై వరకు అంటే టోటలీ
ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ అనేది మనం చూసినట్లయితే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫుడ్ ఇండియన్ బిజినెస్ ఆర్ త్రోయింగ్ ఓపెన్ దేర్ ప్రిమైజెస్ టు ప్రొవైడ్ అకామడేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫుడ్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే హానెస్టీ అండ్ అప్రైట్నెస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అనేది చూసినట్లయితే ఇది ఒక ఫ్రేజ్లో మనం చూసినట్లయితే ఇంటిగ్రిటీ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇన్ హానెస్టీ అండ్ అప్రైట్నెస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ద మర్డర్ ఆఫ్ వన్స్ మదర్ అంటే ఒక అమ్మని చంపిన అతన్ని మ్యాటర్ సైడ్ అంటారు అదేవిధంగా సెల్ఫ్ అయితే సూసైడ్ అంటారు ఫ్రాటర్ సైడ్ అంటే బ్రదర్ అని చెప్పుకోవచ్చు జర్మ్ సైడ్ అంటే జర్మ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ అంటే ఎలిజిబుల్ అని గుర్తుంచుకోండి అదేవిధంగా ఎటికెట్ అంటే మనము పొలైట్ బిహేవియర్ అనమాట మనం తినేటప్పుడు కూడా ఒక రకమైన బిహేవియర్ అని చెప్పుకోండి అదేవిధంగా కరెక్ట్ ఆర్డర్ చూసినట్లయితే ద గోర్కాస్ మేడ్ దేర్ ప్రెజ్యూమ్ ఫెల్ట్ ఇన్ బ్యాటిల్స్ అగేనెస్ట్ ద బ్రిటిష్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ అని చెప్పి ఒక సీక్వెన్స్ అనమాట ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ క్లీన్ వాటర్ ఆర్ టూ మోస్ట్ బేసిక్ నీడ్స్ టు సస్టెయిన్ లైఫ్ బట్ నథింగ్ ఆఫ్ బోత్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద మోడర్న్ టైమ్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ మనం చూసినట్లయితే దీంట్లో మనము ఈ విధంగా టెక్నాలజీ దీస్ డేస్ హ్యాస్ అడ్వాన్స్డ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ థింగ్స్ హ్యావ్ బికమ్ సో ఈజీ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో సచ్ డివైసెస్ హెల్ప్ అస్ ఫినిష్ లోడ్స్ ఆఫ్ వర్క్ విత్ ఈజ్ అదేవిధంగా రైటింగ్ సింపుల్ టెస్ట్ అండ్ కంప్లీటింగ్ దేర్ ప్రాజెక్ట్స్ దిస్ గెట్స్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టెక్నాలజీ అండ్ దే టెన్ టు ఫర్గెట్ ద యూజ్ ఆఫ్ బుక్స్ అనమాట సో ఆ విధంగా మనం చూసినట్లయితే డో నాట్ హ్యావ్ మచ్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ క్యాబిలరీ అని గుర్తుంచుకోండి సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా వన్ ఇట్ కమ్స్ టు జనరల్ నాలెడ్జ్లో మనం చూసినట్లయితే హౌ వీస్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ క్యాల్కులేటెడ్ అంటే నెట్ ఇన్కమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ బై పాపులేషన్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ మోర్ ఇన్కమ్ బై ద పీపుల్ అంటే ఇక్కడ ఆల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే బెటర్ ప్రైస్ దేర్ ప్రొడ్యూస్ కంటిన్యూస్ జాబ్ బెటర్ వేజెస్ అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారము ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్స్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ఇండియా అంటే రెండు మూడు వందల యాభై రెండు ప్రకారము ఈ విధంగా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఆర్టికల్ ఒకటి ప్రకారం భారత్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ద ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డీల్స్ విత్ రైట్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ఏ అనేది రైట్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేది చెప్తుంది అనమాట గౌతమ్ బుద్ధుడు స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ టైం ఆ స్పీచ్ ఏంటంటే సార్నాథ్లో ఇవ్వడం జరిగింది లుమినిలో పుట్టడం జరిగింది కుషినగర్లో చనిపోయాడు అనమాట హు వాజ్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ మొఘల్ రూలర్స్ అంటే ఔరంగజేబ్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ అంటే ఎ నారో ప్యాసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ కనెక్టింగ్ టూ లార్జ్ వాటర్ బాడీస్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఓషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే పసిఫిక్ ఓషన్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇది డీపెస్ట్ కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద సరౌండింగ్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివ్ ఆ కాల్ అంటే హ్యాబిటాట్ అంటారు అదేవిధంగా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వేవ్ లెంగ్ తీస్ ఆ ఫ్లైట్ ఈస్ అబ్జార్బ్ ద మోస్ట్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఎక్కువగా రెడ్ యాక్చువల్లీ ఎక్కువగా ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది అనమాట కానీ ఇక్కడ రెడ్ లేదు కాబట్టి బ్లూ దాని తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి బ్లూ అని పెట్టచ్చు స్మాల్ అప్పర్ చాంబర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఆర్ కాల్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఆట్రియా అంటారు ఏవైతే అప్పర్ చాంబర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఉన్నాయో దాని మామూలుగా లెఫ్ట్ ఆరికల్స్ లెఫ్ట్ వెంట్ రైట్ వెంట్రికలు ఆరికల్స్ ఎంట్రికల్స్ అంటారు కానీ దీంట్లో అత్రియ అనేది స్మాల్ చాంబర్స్ అని మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా ఏ డివైజు ఇక్కడ ఛార్జ్ ఉందా లేదా కనుక్కుంటారంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే టెస్ట్ వెదర్ అండ్ అబ్జెక్ట్ ఈస్ క్యారింగ్ ఛార్జ్ అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్కోప్గా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు థర్మోమీటర్ టెంపరేచర్ అయితే స్టెతస్కోప్ హార్ట్ బీట్ లేదా బ్రీతింగ్ చెప్తుంది ఓడోమీటర్ అనేది స్పీడ్ చెప్తుంది ఎలక్ట్రోస్కోప్ అనేది అక్కడ ఛార్జ్ ఉందా లేదాగా చెప్తుంది అనమాట అదేవిధంగా స్పెరికల్ మిర్ ఇస్ కాన్వెక్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్వెక్స్ మిరర్ అనమాట ఆ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్వేజ్ అనేది స్పెరికల్ మిరర్ అని చూసావా అది కాన్వెక్స్ షేప్లో ఉంటే ఆ మిరర్ కాన్వెక్స్ మిరర్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ ఈ కింది వాటిలో ఏది ఇన్కరెక్ట్ అంటే ఒక కేబీ అనేది ఎయిట్ థౌజండ
అది ఎలక్ట్రాన్స్ అడిగాడనుకో ఈ విధంగా మనము ప్లస్ నైన్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోతాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అమాంగ్ ద త్రీ ఆర్స్ అంటే మామూలుగా ఆర్స్ మూడు ఉన్నాయన్నమాట ఎన్విరాన్మెంట్ సేవ్ చేయడానికి రెడ్యూస్ రీసైకిల్ రీయూజ్ మనం ఏదైనా కానీ పొల్యూషన్ రెడ్యూస్ చేయాలి మనం ఏదైనా వస్తువుని రీసైకిల్ చేయాలి మళ్ళీ రీయూజ్ చేయాలన్నమాట విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్కీమ్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొవైడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ దీన్ దయాల్ ధ్యాయ గ్రామ్ జ్యోతి యోజన అనేది ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి ఇరవై నాలుగు ఇంటూ సెవెన్ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై అనేది రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ్ జ్యోతి యోజన అని అది మెయిన్ మనం చదువు చూసుకోవచ్చు అది మనకి సక్సెస్ఫుల్గా మనకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఇవ్వాలని వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట అదేవిధంగా ఈ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో డిఎన్ఏలో అది ఎవరు కనిపెట్టాడంటే డిఎన్ఏ అనే అతను జేమ్స్ వాట్సన్ అండ్ ఫ్రాన్సిస్ క్విక్ అనే అతను వీళ్ళిద్దరు కనుక్కోవడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు ఎ సర్వే నేమ్డ్ స్వచ్ సర్వేక్షన్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఈజ్ ఇండియాస్ క్లీనెస్ట్ సిటీ లొకేటెడ్ అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు మధుబని పెయింటింగ్స్ అనేది బీహార్లో ఉన్నాయి కదా అది మిథిలా పెయింటింగ్స్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు దాని పేరు మధుబని పెయింటింగ్స్ అని మిథిలా పెయింటింగ్స్ అనమాట సోమా వాజ్ ద మేల్ గాడ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనమాట సోమా అనేవాడు మేల్ గాడ్ ఆఫ్ ప్లా ప్లాంట్స్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ మ్యాన్ ఈటర్స్ ఆఫ్ కుమావ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు జిమ్ కార్బెట్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ పుస్తకాన్ని మ్యాన్ ఈటర్స్ ఆఫ్ కుమావ్ ఎవరు రాశారంటే జిమ్ కార్బెట్ అనమాట వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది సో అక్కడ బెంగ్ బెంగాల్ టైగర్స్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషనర్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎంటిటీస్ ఫర్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్ ఎ కంట్రీ ఎవరు అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషన్ కమిషనర్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్గా గుర్తుంచుకోండి ఆర్టికల్ పదిహేడు ప్రకారము ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము ఇక్కడ అబాలేషన్ ఆఫ్ అన్టచ్బిలిటీ అని మనం గుర్తుంచుకోండి ఇది సివిల్ రైట్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే అబాలేషన్ ఆఫ్ అన్టచ్బిలిటీ అనేది ఆర్టికల్ పదిహేడు ప్రకారమే మనం డీల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం మ్యాథమెటిక్స్ దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే మ్యాథ్స్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు సపరేట్గా చేసి చెప్తానని సో ఈ విధంగా మీకు మ్యాథ్స్ చేయడం జరిగింది కంప్లీట్లీ డివిజుల్ బై నవ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పీ అని అడిగాడు ఇక్కడ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ వన్లో ఇక్కడ నైన్ తోటి ఎప్పుడైతే డివిజ్ అవుతుందో వాటి యొక్క సమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏం కావాలంటే ఇక్కడ వాటి సమ్ అనేది నైన్ తోటి డివైడ్ కావాలా సో అప్పుడు ఇరవై ఏడు అనేది రావాలంటే ఇక్కడ ఆరు మూడు ఐదు ఆరు ఉంటే తప్ప అక్కడ ఇరవై ఏడు అనేది పోదు అనమాట మిగతా ఏ డిజిట్స్ పోవు అనమాట సో అక్కడ ఆరు కంపల్సరీ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ పీ అనే ప్లేస్లో సిక్స్ అనేది కావాలి ఓవరాల్ ఏంటంటే తొమ్మిది అనేది డివైడ్ కావాలంటే వాటి యొక్క సమ్ అనేది ఈ విధంగా డివైడ్ కావాలి తొమ్మితో విచ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో దాట్ ద రిజల్టింగ్ నెంబర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డివిజిబుల్ బై థర్టీన్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే త్రీ హండ్రెడ్ అనేది ఈ విధంగా థర్టీన్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి వన్ అనేది రిమైండర్ రావడం జరుగుతుంది కంపల్సరీ యాడ్ చే ఏది యాడ్ చేయాలా అంటే పన్నెండు అనేది యాడ్ చేయాలా అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ద సమ్ ఆఫ్ త్రీ కన్జిక్యూటివ్ ఈవెన్ ఇంటిజర్ అంటే ఇక్కడ త్రీ కన్జిక్యూటివ్ ఈవెన్ ఇంటిజర్ అనేది నూట ఇరవై ఆరు అని తెలుసుకోవచ్చు ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అనేది త్రీ కన్జిక్యూటివ్ ఇంటిజర్ కాబట్టి వాటిని కూడితే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది అప్పుడు వాటి ఈక్వల్ ఎంత అంటే నూట ఇరవై ఆరు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ మనకి నలభై రావడం జరుగుతుంది తక్కువ ఉండే నెంబర్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ నలభై పెద్ద దేంద్ర అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అనమాట బిగ్గెస్ట్ అదేవిధంగా ఒక నంబర్ అనేది ఇట్స్ ఎక్సీడ్స్ బై వన్ బై నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అనమాట ఒక నంబర్ అనేది ఆ నంబరు దేనికన్నా పెద్దది అంటే ఎక్స్ బై నైన్ కన్నా ఎంత పెద్దది అంటే అరవై నాలుగు అనమాట అప్పుడు మనం ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై నైన్ రాస్తాయి ఈ విధంగా మనకి ఎక్స్ వాల్యూ అనేది పద్నెండు డెబ్బై రెండు రావడం జరుగుతుంది ఎలా చేయాలి అనేది మీరు డైరెక్ట్గా మీరు చూడవచ్చు అనమాట సో ఆ విధంగా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ నంబర్ ఈస్ ఫైవ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దియర్ స్క్వైర్స్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై అనేప్పుడు ఐదు అయితే ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ అనేది నూట ఇరవై ఐదు అనమాట సో ఈ
ఇక్కడ నలభై ఎనిమిది గుడ్లు వీడు మూడు గుడ్ల ప్రకారం పదహారు రోజులు అయిపోగొట్టేస్తాడు అనమాట అంటే బియ్యం అనేవాడు ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటాడు పది రోజుల్లో ఒక గుడ్లు అన్ని పదహారు రోజులు అయిపోగొట్టేస్తాడు అనమాట అదేవిధంగా పి అనేవాడు పదహైదు రోజుల్లో పని చేస్తే క్యూ అనేవాడు ఇరవై రోజుల్లో చేస్తే ఆర్ హెల్ప్ తోటి ఆ పనిని ఐదు రోజుల్లో అయిపోగొడతాడంట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది పి అనేవాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయితే క్యూ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్ అనమాట సో ఆర్ అనేవాడు హెల్ప్ తోటి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో టోటల్ సెవెన్ ప్లస్ ఎక్స్ అనేది వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ అనమాట అంటే ఏడు గుడ్లు ప్లస్ ఎక్స్ అనమాట ఎక్స్ అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ దీని ప్రకారం మనకు సో హెల్ప్ చేశాడు కాబట్టి ఫైవ్ డేస్ మనం చూసినట్లయితే సో ఆ ఫైవ్ డేస్ టోటల్ ముగ్గురు కలిసి చేస్తే ఆ విధంగా మనం ఎక్స్ అనేది ఫైవ్ రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సిక్స్టీ బై సెవెన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డేస్లో వాళ్ళు ముగ్గురు చేస్తే ఈ విధంగా అయిపోగొట్టేస్తారు అనమాట సో మనము ఎక్స్ ఆర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ మనకు తెలుస్తుంది సో ఫైవ్ అనమాట సో టోటల్ ఆర్ అనేవాడు మొత్తం ఐదు గుడ్లతో సహా పాటి ఒకరోజు ఐదు గుడ్లు తింటే మొత్తం గుడ్లు పన్నెండు రోజులు పన్నెండు రోజుల్లో ఆ ఐదు గుడ్లు ప్రకారము పన్నెండు ఐదులో అరవై రోజులు తినేస్తాడు అనమాట అది అడిగిండేది అనమాట నెక్స్ట్ టూ డయాగ్నల్స్ రన్ ఇచ్చాడు డీ వన్ అనేది పదకొండు పది అయితే డీ టూ అనేది ఇరవై నాలుగు అనమాట దాని ప్రకారం హాఫ్ డీ వన్ డీ టూ అంటే ఈ విధంగా మనకు వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది రావడం జరిగింది ఒక మార్క్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక ఆర్టికల్కి దాని కాస్ట్ ప్రైజ్ ఫర్ గెయిన్ ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే మార్క్ ప్రైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈస్ట్ వైజ్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ అనమాట ఫర్ ద గెయిన్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాట్ షుడ్ బి ద డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ ఓవరాల్ ఏంటంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ నూరు అయితే నూట యాభై రూపాయలకి అమ్మాలి అనమాట ఓవరాల్ మార్క్ ప్రైజ్ అనేది చూసినట్లయితే రెండు వందలు అనమాట అక్కడ డిస్కౌంట్ అని తీయాలంటే ఇక్కడ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్క్ ప్రైజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ మనకు చెప్పినాము ఆ ప్రొసీజర్ అనేది మీరు కనుక్కోండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో దాని ప్రకారం మనకు ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అప్పుడే మనకి ఈ విధంగా వన్ ఫిఫ్టీ అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఒక మార్క్ ప్రైజ్ ఒక ఆర్టికల్ అనేది పది వందల నలభై అయితే సోల్డ్ అట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డిస్కౌంట్ రూపీస్ ఇవ్వడం జరిగింది మూడు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు పర్సెంటేజ్ తెలుసు మనకి డబ్బులు ఇచ్చింది డిస్కౌంట్ మాత్రమే తెలుసు అమ్మిండేది ఎంతకంటే ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది పద్నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు అని తెలుసుకోవచ్చు అంటే దాని ప్రకారం మనకి డిస్కౌంట్ మనం ఈజీ కనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఆరు బై హండ్రెడ్ అని తెలుసుకుంటే ఎక్స్ అనేది ఇరవై పర్సెంటేజ్ రావడం జరుగుతుంది ప్లీజ్ పాజిట్ మీరు నిలిపి నిదానంగా చేయండి ఏం పర్లేదు మీకు కావాలంటే నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉందో ఆ చాప్టర్ చూస్తే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఏ ఇస్ టు బి అనేది ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ ఇస్ టు సి అనేది టూ ఇస్ టు త్రీ అనమాట దాని ప్రకారం ఏ ప్లస్ బి ఇస్ టు బి ప్లస్ సి చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది మనకి ఈ విధంగా కంపేర్ చేసుకుంటే నైన్ ఇస్ టు లెవెన్ రావడం జరుగుతుంది ఏ బై బి మనకి టూ బై త్రీ బి బై సి త్రీ బై ఫైవ్ వాటి వాల్యూస్ ఈ విధంగా రాసుకుంటే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ప్రకారము మనం చేసి టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అనేది రావడం జరిగింది ఎందుకంటే సిక్స్ ఇస్ టు నైన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ని మనం ఈ విధంగా త్రీతో డివైడ్ చేస్తే అంతలకల టూ త్రీ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ద మెయిన్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ నంబర్స్ ఈజ్ నైన్టీన్ ఇఫ్ టూ నంబర్స్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ లెవెన్ ఆర్ రిమూవ్డ్ దెన్ వాట్ విల్ బి ద మెయిన్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ నంబర్ సో ఈ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఇరవై రెండు నంబర్స్ యొక్క మెయిన్ అనేది ట్వంటీ టూ ఇంటూ నైన్టీన్ కాబట్టి ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ నంబర్స్ అనేది ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ లెవెన్ అంటే మనము ఇక్కడ ఈ విధంగా తీసేయడం జరిగింది కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ అండ్ లెవెన్ అనేది థర్టీ ఫోర్ అని తీయడం జరిగింది సో అప్పుడు మనము దాంట్లో నుంచి తీసేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ రావడం జరుగుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ అనేది అప్పుడు మనకి డివైడ్ బట్టి ఉండి చేస్తే నైన్టీన్ పాయింట్ టూ మెయిన్ యావరేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఒక కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అంత ఇచ్చినాడంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ అనమాట అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది చిన్నది కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది పెద్దది అనమాట కాబట్టి లాస్ అనమాట మూడు లాస్ ఎనిమిది మంది కాబట్టి ఈ విధంగా ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు లాస్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒక మనిషికి ఈ విధంగా థర్టీ పర్సెంట్ గెయిన్ వచ్చింది ఏదన్నా వస్తువు
బి అనే వాడికి ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ మార్క్స్ లెస్ వచ్చినాయి అనమాట దాన్ ఏ అనమాట అంటే ఏ అనే వాడికి నూరు వస్తే బి అనే వాడికి డెబ్బై ఐదు వచ్చినాయి అనమాట సో అక్కడ ఏ అనే వాడు ఎంత ఎక్కువ అంటే బి మీద అంటే ఇరవై ఐదు ఎక్కువ బి మీద కాబట్టి డెబ్బై ఐదు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే ముప్పై మూడు పర్సెంట్ ఎక్కువ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఒక బోట్ అనేది ఈ విధంగా అలాంగ్ విత్ కరెంట్ ఎంత అంటే బి ప్లస్ ఎస్ స్పీడ్ ఎంత అంటే పన్నెండు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ పోతుందని చెప్పుకోవచ్చు అదే అగైనెస్ట్ స్ట్రీమ్ అంటే బి మైనస్ ఎస్ ఎంత అంటే ఆర్ అనమాట ఆ విధంగా మనం సాల్వ్ చేసేస్తే బి అనేది తొమ్మిది వస్తుంది ఎస్ అనేది మూడు వస్తుంది మీరు చేయండి మీకు ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్ అనేది ఏ నుంచి బీకి వెళ్తాడు అనమాట అండ్ కంబ్యాక్స్ విత్ యావరేజ్ స్పీడ్ హోల్ జర్నీ అంతా అంటే అరవై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనమాట సో దీని ప్రకారం చూసినట్లయితే యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది అరవై ఐదు అదేవిధంగా ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తోటి రివర్స్ వస్తాడు అనమాట సో దీని ప్రకారం మనం చూసిన యావరేజ్ స్పీడ్ టూ ఎక్స్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్రకారము ఒక స్పీడ్ మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి యావరేజ్ ఇచ్చాడు మనకి ఎంత అంటే ఇక్కడ ద హోల్ జర్నీ యావరేజ్ స్పీడ్ అరవై ఐదు కాబట్టి అరవై ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎంత అంటే ఫార్టీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ సో ఆ విధంగా ఎక్స్ వాల్యూ అనేది వన్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్గా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓవరాల్ ఏంటంటే ఈ విధంగా యావరేజ్ స్పీడ్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎ స్కీమ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆప్స్ అప్టైన్డ్ ఇన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ స్కీమ్స్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ రూపీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ అనమాట దీని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ రేట్ పర్సెంట్ అనేది మనము టెన్ పర్సెంట్ ఎలా అవుతుంది ఏంటి అనేది చూసినట్లయితే సిం ఇక్కడ ఇవ్వడము టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు వాటి యొక్క తేడా అనేది మనం చూసినట్లయితే అరవై రూపాయలు అనేది ఉంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి టూ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇరవై రూపాయలు ఇరవై పర్సెంట్ అయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై అంటే ట్వంటీ వన్ అవుతుంది అనమాట ఆ వన్ పర్సెంట్ తేడా ఎంత అంటే అరవై అనమాట సో టోటల్ మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ అనేది అరవై ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే ఆరు వేలు అనేది రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ హోల్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫర్ బ్రాండ్ ఏ బ్రాండ్ ఏ ప్రకారం చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏడు వందల యాభై ఉందన్నమాట రెండు వేల పదిహేనులో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఐదు వందలు ఉందన్నమాట సో ఓవరాల్ ఏంటంటే రెండు వందల యాభై తగ్గింది ఎంతమంది తగ్గింది అంటే ఇక్కడ బ్రాండ్ ఏ మీద కాబట్టి సో అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు మీద కాబట్టి అప్పుడు రెండు వందల యాభై బై రెండు వందల యాభై ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే ముప్పై మూడు వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ తగ్గిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కొన్ని మీరు నీట్గా అర్థం చేసుకోండి దే ఆర్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఒక్కటి కూడా వదులుకోకూడదు అనమాట ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ సోల్డ్ బై బ్రాండ్ ఏ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ సోల్డ్ బై బ్రాండ్ బి అనమాట ఈ విధంగా బ్రాండ్ రెండు వేల పదమూడులో చూసినట్లయితే పదమూడు వందల నలభై అనేది మనము ఏ అని చెప్పుకోవచ్చు బి అయితే వెయ్యి యాభై అనమాట దీని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే పదహారులో అయితే ఇక్కడ పదకొండు వందల యాభై ఏ అయితే ఎనిమిది వందల యాభై బి అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ అడిగింది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ విధంగా నంబర్ ఆఫ్ బ్రాండ్ ఏ కన్నా బ్రాండ్ బి ఇక్కడ మనం చూసిన బ్రాండ్ ఏ ఈజ్ మోర్ దాన్ బ్రాండ్ బి అనమాట సో బ్రాండ్ బి కన్నా బ్రాండ్ ఏ అనేది ఎక్కువగా ఉందని మనం దీని ప్రకారం మనము రెండు వేల పదమూడు మరియు రెండు వేల పదహారు ఈ రెండు సంవత్సరాలలో ఉన్నాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఫ్రమ్ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు ద కంబైన్ సేల్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ ఏ అండ్ బ్రాండ్ బి ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఏ సంవత్సరంలో ఎనిమిది నుంచి పదహారు నుంచి చూసినట్లయితే ఇద్దరు ఎక్కువ సేల్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ మనము రెండే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం అనమాట రెండు వేల తొమ్మిది కానీ రెండు వేల పన్నెండు కానీ ఇక్కడ రెండు వేల తొమ్మిదిలో మాత్రం రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అనేది టోటల్ మనము కౌంట్ చేస్తే ఎక్కువగా అని రెండు వేల తొమ్మిదిలో అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లాంటివన్నీ చిన్న క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేసేయచ్చు మీరు ద టోటల్ సేల్ ఆఫ్ ద టూ బ్రాండ్స్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ద టోటల్ సేల్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రెండు వేల పదిహేను చూసినట్లయితే రెండు బ